。大家好，我是娟魔力。没想到用一把四季豆搭配一个土豆，竟然能做出这么好吃的美食。我家一周吃八次都吃不腻，大人和小孩都特别的喜欢吃，做出来口感独特，好吃的不得了，就连不喜欢吃蔬菜的朋友都会爱上它。好了，闲话不多说了，下面一起跟着视频，具体来看看我是怎么做的吧。首先准备一个土豆，先用流动的清水把土豆表面的泥土，包括一些灰尘和杂质冲洗干净。冲洗干净之后，我们再用刮皮器刮去土豆的外皮。土豆我们一定要选择这种表面带泥土的，这也就是我们所说的黄心土豆。黄心土豆无论是口感和营养上都会更加的好。先把土豆切上两刀，这样就比较平，可以防止土豆打滑。再把它切成厚厚的薄片子，尽量稍微切的厚一些。最后改刀切成粗粗的长条，这样就不容易碎，吃起来也比较粉粉糯糯的。切好之后，装入一个大一点的碗中，然后再往里面加入适量的清水，没过食材，把土豆放入清水中，给它浸泡一会儿。这样不仅能防止土豆氧化变黑，还能泡出里面的淀粉水，这样炒起来也比较好炒。搅拌均匀之后，先放一旁给它浸泡着备用。接下来再准备一把新鲜的四季豆，先用手掰去两头，扯出里面的老筋。我今天买的比较嫩，比较新鲜，所以说里面的老筋就很少。如果不去除干净的话，就会影响整个菜的口感。四季豆千万不能用刀去切，要不然里面的老筋根本就没法去除干净的，只能用手一根一根的去撕。全部处理好之后，把它装入一个大碗中，然后再往里面加入一些小苏打，再倒入多一点的清水。水的量一定要没过食材，最后再下手把四季豆清洗干净。如果时间允许的话，可以让它在苏打水中浸泡十分钟左右，泡出里面的农药残留。大家都知道，像这些蔬菜的话，难免多多少少会打一些浓浓药药的，而小苏打能够有效地去除表面的农药残留。所以说，无论吃什么蔬菜，都要用小苏打给它泡上一会儿。这样吃着放心也健康。清洗干净之后，再把它控水捞出，装入碗中，先放一旁备用。接着再准备一个去皮的西红柿，把它对半切开，一分为二。再切去中间的硬心，不要，那样吃着口感不好。最后改刀切成小块，放点西红柿，既能增加营养和口感，还能增添色彩。西红柿营养丰富，它不仅可以用来炒着吃，还可以凉拌，也可以当做一种水果直接食用。全部切好之后，先装入碗中备用。接着再准备一个大青椒，去掉辣椒籽，用大拇指轻轻的往里面一按，就扯出来了。再把它对半切开。最后改刀切成宽宽的细丝，放点辣椒，既好看又好吃。切好之后装入碗中。再准备一个洗干净的红线椒，把它切成片。如果能吃辣的朋友，可以换成小米辣。切好之后和青辣椒放在一起。接着再准备几个大蒜子，把它切成。大蒜子可以多准备一些，这样蒜香味就更加的浓郁好吃。切好之后放入辣椒的碗中。最后再准备几根洗干净的香葱，葱白、葱叶分开切，葱白把它切成葱花，葱叶也把它切成葱花。切好之后。分别装入碗中备用，葱白和辣椒、大蒜子放在一起备用。接下来起锅，锅中加入适量的清水，水开之后再加入几滴食用油，再把土豆倒进来
，给它焯一下水。土豆下锅之后，用漏勺给它翻动一下，使它受热均匀。加入食用油，能使焯出来的土豆颜色透亮有光泽。土豆炒制像我视频中这样，有点透明的状态七成熟，再控水捞出备用。紧跟着再把四季豆也倒进来，给它焯一下水，焯出里面的灰尘和杂质，还有农药残留。加入食用油，还能保持四季豆颜色翠绿不发黄不变黑。四季豆一定要焯熟，要不然吃对身体不好。两分钟之后再把它控水捞出，最后改刀切成三到四厘米的长段。切好之后装入碗中备用。下面起锅。锅中加入适量的食用油，油热之后，再把葱姜蒜辣椒倒进来，给它煸炒一下，炒出蒜香味，炒出辣味，使它们的香味均匀的融合在一起。炒香之后，再把切好的西红柿加进，继续给它煸炒，把西红柿炒完炒熟，炒出里面的汁水。亲爱的家人们，制作视频不易，点不点赞无所谓。只要我的视频能帮助到您，就是对我最大的支持和鼓励。每天都会更新一道不一样的美食视频，希望能给你的生活带来不一样的惊喜，这也是我前进的动力。这时大家可以看一下，里面炒出了很多的汁水，接着再把焯好水的四季豆和土豆加进来，然后再给它简单的调个味，加入一勺食盐，一勺白糖，最后再加入一勺生抽提鲜，再开大火。快速的给它翻炒均匀，把调料炒至化开，使所有食材都裹满了料汁的味道，这样做出来的菜才更加的入味好吃。出锅前再撒上迷人的小葱花，继续给它翻炒个七八九十下就可以出锅了。花好香哦，光看见颜色红红绿绿的，就知道非常的好吃，里面的食材。也已经充分的吸收了料汁的味道，这样做的四季豆和土豆是一道非常家常的菜，但是做出了不一样的口感和味道。把它盛出来装入碗中，就可以美美的开吃了。这样做的蔬菜大杂烩，小孩子特别的喜欢吃酸酸甜甜的，里面放了西红柿，营养也是特别的丰富，各种蔬菜搭配，味道独特，色香味俱全，全家都爱吃。没试过的朋友可以点赞收藏起来做一下。真的是好吃的不得了，一定不会让您失望的。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见了。妈妈，这个四季豆酸酸甜甜的，特别开胃，很好吃哈、啊，因为里面放了西红柿啊，就有一点酸甜味哈、啊。